không xe nào là không bị anh em không xe nào không bị hết cứ nhiều lần thay nhớt thì cái lông đền nhôm này của mình nó sẽ bị dẹt bị hư và biến dạng như vậy thì khi mình dặn vào nó sẽ không sát được với cái lốc máy lại là cái chuyện mà thay nhớt cần phải có an toàn cho con xe của mình anh em thì rõ ràng khi mà anh em vào shop hai bánh để thay nhớt chắc chắn rằng bán hàng mình sẽ tư vấn những dòng nhớt phù hợp với nhu cầu sử dụng của anh em rồi đúng không và những dòng nhớt ở trên kệ shop hai bánh của mình luôn là những dòng nhớt chính hãng và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng được phân phối chính hãng thị trường Việt Nam và chắc chắn rằng được nhiều anh em tin dùng trong thời gian khá là dài với số hai bánh mình tuy nhiên thì đó là một độ an toàn về nhớt anh em đã yên tâm rồi thì những quy trình thay nhớt cũng đã được chia sẻ rất là nhiều về những quy trình chuẩn kỹ sạch sẽ cho con xe của anh em còn một chuyện nữa mà an toàn thì nhật sẽ chia sẻ ở clip này cùng theo nhật nha đây là những cái quy trình quá quen thuộc rồi anh em xả nhớt bằng con ốc phía dưới đúng không xe nào cũng xả bằng ốc phía dưới hết để giúp xả sạch nhớt nhất có thể tuy nhiên thì ở một vài lần thay nhớt anh em nên kiểm tra vấn đề này không xe nào là không bị anh em không xe nào không bị hết cứ nhiều lần thay nhớt thì cái lông đền nhôm này của mình nó sẽ bị dẹt bị hư và biến dạng như vậy nó biến dạng như vậy thì khi mình dặn vào nó sẽ không sát được với cái lốc máy có khả năng là nó sẽ hở ra nó làm rỉ nhớt không sạch là chuyện nhỏ đúng không có thể rửa nhưng mà hụt nhớt thì con máy của anh em lỡ như hụt nhớt nó sẽ xảy ra tình trạng như thế nào rất là khó nói nó có thể không bôi trơn tốt nó có thể thiếu nhớt để bơm lên nó có thể làm cho động cơ chúng ta đi đường dài hụt nhớt thì không còn hoạt động êm mát được nữa trên tay của mình là một cái lông đền mà hư cũ đây mình đã tháo ra khỏi con ốc xả nhớt và lông đền mới đây tại tất cả hệ thống xe bánh mình cần có sẵn hết anh em nó nếu mà biến dạng thì kỹ thuật của mình sẽ kiểm tra thấy biến dạng sẽ báo cho anh em và mua một cái lông đền mới như vậy giúp khi mình dặn vào á nó sẽ khít hơn kính hơn tránh tình trạng rò rỉ nhớt giống như nhật vừa nói ha chỉ với 5 k thôi anh em chỉ với 5 k thôi mà anh em đã có một cái lần thay nhớt an toàn hơn và chắc chắn rằng an tâm về vấn đề rò rỉ nhớt không sợ rò rỉ nhớt nữa tránh tình trạng hụt nhớt mà mình không hay biết đó chia sẻ rằng ha à, mình cũng có một số lần đi bảo dưỡng xe dùm mấy anh em xe hơi á trong công ty chứ mình không có xe nha nói trước là mình không có xe thì trong hãng họ mỗi lần thay nhớt như vậy á họ đều thay hẳn cái lông đền nhớt luôn mặc định ô tô là thay nhớt là thay lông đền chứ họ không có giữ lại còn với xe số à, xe máy của mình á thì anh em đi nó tầm khoảng 1 đến 2 lần hoặc là ba lần thay nhớt là dữ lắm mình nên coi lại cái lông đền nhớt nếu anh em ở nhà á mình cũng nên coi kỹ ha đừng có để cho nó biến dạng biến dạng mình giận dặn vào á nó sẽ có một cái lực à, không đúng so với những cái lực siết lên của con ốc này và có thể làm hở ốc của mình rất nguy hiểm anh em cũng quá quen về cái quy trình thay nhớt rồi ha cho nên là nhật không có nói nữa à, những cái thao tác mà mình cần phải sử dụng giấy những thao tác mà cần phải kỹ xe cho khách hàng đều được áp dụng ở tất cả vị trí của shop mình hết thì xe này ảnh chọn cái nhớt 3001 của mô tôn dòng này là dòng bán tổng hợp nha anh em mình đi tầm khoảng 800 đến 1000 km mình phải thay lại để giúp con xe mình nó còn đủ độ nhờn với dòng nhớt tổng hợp bán tổng hợp này thì dòng này đi 800 tới khoảng 1000 cây thôi 0.8 dành cho xe số xe số nào cũng đổ được mấy cái này thì chắc anh em theo dõi những cái clip clip trước nhật chắc quen tất cả đều lao bằng giấy lau sạch từng chi tiết những cái nắp nhớt đều phải lót vẽ để dặn đi dặn lại mở và đóng tránh tình trạng chạy những cái gì mà kỹ nhất những cái gì mà an toàn nhất cho xe của anh em thì bên số bánh nhật đều luôn đưa lên những cái tiêu chí tốt nhất và hỗ trợ khách hàng có một cái trải nghiệm về những dịch vụ hoặc sản phẩm để số bánh mình an tâm và an toàn nhất đó thì mình đi được 800 hoặc 1.000 cây hoặc những dòng nhớt cao cấp hơn đi 2.250 thậm chí 3 ngàn mấy thì cứ mỗi lần vào thay nhớt hay là bất cứ dịch vụ gì bên shop mình sẽ hỗ trợ bơm bánh lại anh em thấy nè chỉ có một ký hai thôi làm sao đổ sức cái vỏ đi thấy không phải bơm lên cho đúng 2 ký hai hoặc là hai ký rưỡi tùy theo sở thích nhưng mà mình thấy là tầm khoảng hai ký rưỡi là ok ha ba ký mấy luôn nếu mà hôm nay ảnh không thay nhớt thì anh cứ đi như vậy hoài thì thứ nhất nó sẽ rần cái lái dễ rạn nước vỏ dễ hư bật đạn chiếc cổ mình sẽ xì và bơm lại tầm khoảng 2 kg 
là ổn ha đó bởi vậy nhật nói rằng nhiều khi chị thay nhớ lại thôi mà lại cảm giác chạy xe nó rất là khác rất là mượt cái lý do này mà cái vỏ xe này anh em cái vỏ xe mà nó mềm quá như bánh sao vậy thì xe mình sẽ nặng y mình cảm giác con xe mình sao kỳ kỳ và lại chạy ở hao xăng thì cứ bôn đúng ở sức việc đó cứ ghé vào làm bất cứ dịch vụ gì tại xe hơi bánh đều được hỗ trợ hết đó còn nữa nha nhiều khi mình đi gửi xe hay đi xem phim gì mà lỡ dính phấn rồi trên này người ta dẻ lên đó mình cũng có thời gian lao hoặc là cũng không có đồ lao thì được hỗ trợ làm sạch như vậy luôn còn nếu xe số thì được hỗ trợ kiểm tra lại thẳng nhưng xin dĩa hoặc là con để giúp con xe của anh em đi nó chuẩn nó êm nhất đó là những cái gì mà bên số hai bánh luôn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho anh em luôn nghiên cứu và suy nghĩ cái gì tốt nhất cho khách hàng đó ha anh em đã chọn được nơi thay nhớt uy tín chưa đây chứ đâu anh em đã chọn được những gì kỹ nhất con xe cho anh em chưa đầy luôn đó thì nhật chia sẻ hết rồi bởi vì sếp như thầy hay nói rằng á không quan trọng là hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền quan trọng á là phục vụ anh em hai lòng quay lại thường xuyên với số hai bánh như vậy là bên số của nhật vừa rồi ha cảm ơn anh em xin clip xin chào hẹn gặp lại anh em bye bye